Biology Department, Center for Foundation Studies, CFS, IIUM, has organized instructional educational field trip to Cameron Highland from 25th March until 23rd March 2021. The trip serves as an alternative teaching and learning strategy for academic staff, especially in crucial and vital subjects in biology, which require more hands-on and practical skills, for example, biodiversity, biotechnology and ecology. One of the activities that relates to biodiversity is visit to Madis Agrotechnology Park. The park is located at Tanaharata. The RM8 million 42 hectare Madis Agrotechnology Park is divided into several areas, for example, English Cottage, English Garden, Herbs Garden, Strawberry Plot, Orchid Garden, Flowers Garden, Vegetables Plot, Rose Garden, Vegetables Garden, Grapes Garden, Apple Plot, Organic Plot, Butterfly and Rabbit Park, Tea Plantation, Plants Without Soil, Tea Factory, Nurseries and Research Centre. The park is actually Madi's oldest research station in the country and since Cameron Highland is a popular tourist destination, Mardi has followed through on the idea to turn it into an agro-technology park. Serangan uh, untuk I, untuk konsep IPM kita kita tak menggunakan penggunaan racun bila uh, ulat di pokok kurang daripada empat kurang daripada empat ekor lebih daripada empat ekor kalau uh, the tempo habis dalam masa sebulan lebih daripada empat baru kita sembuh pada kita buat coating lah kita buat coating tengok berapa lah berapa ekor yang ada setiap pokok kita dah ambil random lah dan seluruh pokok kita ambil random kalau lebih daripada uh, 4 ekor baru kita semua racun kalau tak kalau uh, kurang daripada 10 ekor, uh, 4 ekor kita tak payah racun sebab uh, kebanyakan kat sini kita ada agen kawalan biologi dia ni untuk Plutella Plutella Zalostella kita pada racun so kita menggunakan baju baju dan ayam saja. sebab ini dulu masa alam lah Ha, memang kita tak bagi kepada baju minyak Sekarang kita dah tak ada orang lain Kenapa kita dah jauh dari tempat lain? Kita lebih berkurang 50 meter jauh daripada tempat yang merah Ada yang macam ni dah dekat Ini tak ada Ini dulu tak ada apa-apa Kosong saja Memang ni syarat kalau pakai baju organik Bukan syarat pakai baju organik Dia macam ni Untuk betul-betul organik Bila kita meracun Racun kan ada mis So dia boleh uh, miss tu boleh travel sejauh 50 meter. Ya. Yeah. Yeah. Kalau kita tengok yeah. organik dia tak sihatlah. Dia dia dia, 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 dia tak jadi organiklah kalau kita kena racun. Kita klasifikasikan sebagai organik. Ah. Dulu dia ini organik. Ah. Ini rumah organik. Ah. Ah. Dulu rumah organik dah dulu. Rumah organik. Ah. Sekarang ini bukan rumah organik sebab kita uh, berdekatan dengan tempat-tempat yang kubur baju kita. Ah. Racun. Betul. Dulu kalau organik kita hanya menggunakan racun bawang putih saja eh wow. untuk serangga kita bagi serangga masuk kita tutup dulu ni oh. gali oil oh. Nak 
pesan kerosakan dia. dia untuk macam apa tu? Dia makan apa? Dia makan daun. Ah uh, ah, uh, protein uh, ulat dia makan daun. Larva dia makan daun. Oh. Ha. Betul. Lepas tu, sedaya akan jalankan kerja dia akan bertelur di uh, dekat uh, protein lah tersebut, ramai-ramai intan tersebut. Dia dah terbang keluar, tak apa. Oh. <laughs> Lepas tu, bila dia bertelur, oh. yang akan jadi tu dia tak jadi a uh, protein lah dah jadi dia jadi dia dia mah. Dia dia mah ataupun dia siap. Ah. Ha. <coughs> Itulah cara kawalan biologi kita untuk guna uh, untuk menggunakan oh. guna racun dan kita buat konsep IPM. Yang kontrol solusi lah. Simpan dia sini untuk bertelur. Kita ambil dia punya laba. Lepas tu kita dedah kepada dedek mas ni kalau suruh dekat atas sana. Dia kita jangan dedek kepada atas. Okey? Kita ni punya laba. Pertama kali saya ucapkan a ribuan terima kasih kepada pihak Maji. Okey a nampak macam minggu lepas dah email pasal tu. Okey. Banyak nama sih yang sangat singkat kan. Memang memang minta maaf banyak-banyak. Kami pun macam terjah macam tu je kan. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Puan Aniza yang saya guru jurusan tu. Visit to Strawberry Farm at Abang Strawberry has enhanced and enriched our knowledge on vegetative propagation method of berries. And we also know more about the processing of the strawberry into commercialized products. Sudi, uh, datang ke Abang Strawberry, okay? Dan juga dikenali YPS Agro Academia, Sembrit Hai, okay? Okey sebelum tu saya ingin apa tu uh, lebih lanjut saya ingin apa tu a bagi tahu tu untuk memperkenalkan a uh, WBS dan juga macam tu. Terima kasih. Selamat datang kepada tenaga-tenaga pengajar daripada UIA. Dan walaupun saya bekerja di sini, saya menetap di Puncak Alam dan pernah dulu jalan gombak. Jadi tanya akhirnya sampai juga sini. Jadi saya sebab sedikit saya nak explain tentang YBS Agro ni sendiri yang mana kebanyakan orang datang orang hanya tahu mengenai KP sahaja tak ramai yang tahu departmen-departmen lain yang bernaung di bawah company ni antara dia homestay dan juga trading dan juga farm masing-masing mempunyai ketua masing-masing yang pakar dalam bidang tersendiri dan juga kami rani sebagai business entity dan unit yang berbeza Cumanya pada tahun 2021 kami punya fokus lebih kepada trading dari segi import dan juga export. Yang mana sebelum sebelum ni kami lebih fokus kepada KP. Yang mana YBS Agro sendiri ditubuhkan tahun 2014. Yang ketika tu sebelum ni taman sedia memang kawasan Melayu dan semua fokus kepada homestay sahaja. Kalau kita nampak sekeliling kita. Memang dia bernaung di bawah satu uh, association Homestay Malaysia Jadi... Macam ni boleh juga kita pindahkan terus ha -ha. dalam Tapi ha -ha. kena tunggu dulu di punya tolong yang ni kan ha -ha. Uh, Dah mengering baru ha. kita potong Kalau tak dia takkan ikut lah Dia macam bagi macam ibarat oh, uh, tak ada pusat lah Dia oh, 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 bagi dapat duit dia bagi air, ha, oh, bagi oh, air ni oh, semua daripada oh, hidup Barulah kita ni macam tu lah ha, ha. Tapi boleh juga kita tengok produk-produk yang dihasilkan okay, oleh Abang Strawberry lah uh, Jadi, uh, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Dan itu saya menjemput uh, Puan Aliza sebagai ketua jabatan Untuk berikan sikit cedera hati lah untuk wajian Kalau okay, uh, boleh pilih cedera hati nak sekarang ke atau kita last kali cedera hati? Sebab ada takut Oh, takut terabuskan tu We are here for the jungle walks 
to the Robinson Falls. We are at Robinson Falls and the weather is quite chilly. Although you can see that it's quite shiny here. Right, we have Kaliza and Iti at the back. We just found the most. <laughs> okay, they are actually searching for moss, which is uh, larger than pinky fi finger. Tapi kalau individual, tu macam tak ada lah. Longer than pinky finger. Jadi kita cari lagi. Moss banyak kan? Dia ada entocerophyta. Jadi kita cari lagi. Okay, we want to search for more moss. <laughs> Exploration and identification of plant species were conducted through jungle walk at the Robinson Fall. On the other hand, for equality subject, water quality experiment was conducted by collecting water sample at the Robinson Fall. Visit to Boti Plantation at Sungai Palas, one of the most iconic attractions in Cameron Highlands, has enriched our knowledge on tea pruning and processing. By performing pruning operation at regular intervals, the planter ensures that the tea leaves get sufficient sunlight and air. Tea pruning not only increases the overall yield but also improves the quality of the crop. Green tea, lighter. Right so, teh ni dalam satu daun ni, you boleh buat green tea, black tea, tak ada masalah. Hmm. Tak ada masalah. Proses je, beza. Dulu black tea dekat sini, kita fokus black tea sahaja. Baru-baru hmm. ni kita bawa masuk green tea. Hmm. Ha, dulu kita tak buat sebab dulu cuaca sejuk <coughs> sangat. Hmm. Sejuk sangat. So, bila sejuk sangat, kita tak dapat uh, ultraviolet daripada oh, matahari. Uh -huh. So, tannin level dia kurang. Hmm. Sekarang dah mula panas. Kita dapat ultraviolet yang cukup seperti mana yang ladang dekat bawah-bawah. So mm -hmm. tanning level dia tinggi. Mm. Bila tanning level dia tinggi, kita buat green tea ke green black tea ke dia ada rasa um. Mm. Kalau tak dia tak ada rasa um. Ha, sebab mm. itulah baru-barunya dia mula green tea. Okay? It's uh, located about 2032 meters above sea level of Mount Brincham. Uh, it's a large area uh, at the Mount Brincham and the most encapsulated landscape. And it's chilly, as chilly and very moist environment, and that's why it's a perfect environment for most of the species like uh, moss, fern, uh, orchids to live here. It's very cold, 14 to 15 degrees Celsius. It's very misty. The 
environment is like you know uh, sit out of a uh, lot of the rain.